EATV Kibiashara zaidi Okay, kwanza ni washukuru sana kwa kuja na hili wazo yeah. watu wa East African TV na radio na fili ni wazo zuri sana na ukipitia makampuni mbalimbali mbali, kuna mawazo mengi sana ambayo watu wamekaa nayo ambayo wengi hawaya, hawayajui kwa kipindi kirefu katika nchi yetu kulikuwa hakuna vyo rasmi kwa ajili ya kufundisha mambo ya, ya aviation kwa hiyo tulikuwa tunategemea sana wataalamu wengi sana kutoka nje ya nchi na ukipata wataalamu kutoka nje ya nje ina maana hata gharama zako za kuwaweka hapa nchini na kuwalipa nazo zinakuwa ziko yes. ziko juu. Mm. Kwa hiyo tukajiuliza sasa sisi kama precision air tutafanya nini? Tukaja na lile wazo tukasema kwamba let us uh, partner na watu wa NIT. Kwa wao wana zile courses ambazo na mafunzo ya nadharia. Then sisi tutakuwa tunawaleta kwetu wanafanya yale mafunzo ya wanaita ya practical. Tunao walimu wazuri sana hapa. Kwa hiyo kama mtu yote anataka courses zote kuhusu mambo ya aviation, mtu yote anataka kujua kuhusu mambo ya anga. Mm na hata sasa tumeanza kutengeneza program kwenda mashuleni na vioni ili kuwaelezea zaidi kwamba kuna fursa gani kwenye mambo ya mambo ya mambo ya anga. Mafaro kama sasa nimesikia kwamba mheshimiwa rais anataka kuongeza ndege nyingine za Airbus. Yes. Na tumesikia mara nyingi zile ndege zinaenda kutengenezwa nje ya nchi. Mm. Na mimi nina eneo langu ambalo naweza nikatengeneza zile ndege pale. Mm. Hii tayari kwangu tayari ni, ni fursa. Okay. Safari mlizo zindua safari za Dodoma Dar es Salaam Kilimanjaro Dar es Salaam. Uh, zimekuwa na mafanikio kiasi gani? Tulivyosikia mheshimiwa rais amefanya ile azma ya kwamba tunataka makao makuu ya nchi ya Amie Dodoma. Yes. Tukasema kwamba sasa sisi kama ili shirika la kitanzania tunamsaidiaje pia rais katika ilo, ilo swala. Kwa hiyo sisi tukasema na sisi tuwe part ya huo mpango wa kumwezesha rais kuweza kuhamia kule Dodoma. Mm. Na toka tumeanza kwa kweli eh, soko limekuwa ni kubwa sana ni kile kabisa tulianza tarehe moja mwezi Aprili na tulikuwa tuna frequency ya kila siku na hadi kufikia leo tunaenda mara mbili kwa siku. Sasa kwa hiyo mipango ya baadaye kwa sasa tumeangalia tukiangalia na jinsi mipango ya serikali inavyoendelea ni kwamba tumeona kuna promotion kubwa sana kwenye upande wa, wa utalii. Seasonality ya utalii inakwaga mwezi wa kwa sita, wa saba, na wa tisa, wa kumi na kuma unaenda chini then wa kumna mbili unaenda tena juu. Mm-hmm konde gazetu nyingi zote na hata wa staff wetu tumewa tun in such a way yeah. katika hiyo kwamba wa, wakati wa production ambao ndo wakati ule wa utalii kama hiyo wakati wa december ndege zote ziko safe sababu watu wetu wale ni marubani na nani wote wako available mm-hmm. kwa ajili ya kuweza kuwahudumia eh, wateja wetu wote ambao tutakuwa nao yes. kwa hiyo hatutegemei kwamba kutakuwa mm-hmm. na shida yoyote wakati wa likizo kama za mwezi wa 12 okay. lakini apart from that one also pia tumejiunga katika program mbalimbali katika nchi katika kuendelea kupromote utalii mm-hmm. kwa ukienda kwenye forum zote utatu utatukuta kwa sababu yeah. kwenye nchi yoyote ile ili watalii waweze kuja katika hiyo nchi yako lazima nao waweze kuona kwamba je kuna means gani za usafiri katika hiyo yes, yes. nchi yeah. lakini pia tumeendelea kuwa na tunaingia kwenye kitu tunaloitwa interline service tuna wajibu pia kuingia pia some code sharing na hata wenzetu wa Air Tanzania kwa sababu katika mambo lazima mshirikiane kwa sababu kuna sehemu nyingine ambazo wao wanaweza kaenda wao wa, wa, wa operate sisi tuna operate au kuna mtu anataka kifika hapa apate immediate connection yeah. ya kwenda kwenye destination kumbuke pia tuna mashirika mengine ya kutoka nje ya nchi ambayo yanataka kuja ku operate hapa kwetu kwa hiyo lazima sisi tushirikiane ili kuonyesha kwamba pia hapa Tanzania pia nao tupo sio kwamba yes. ni watu wa nje tu sasa lakini pia nafili kwa sasa hivi mmesikia kwamba kuna promotion yetu tuna run ya happy hour mm-hmm. ambapo kila alamisi tuna wapa so offer, e, e, offer <laughs> wa Tanzania kuweza kununua ticket kwa bei yeah. ya pungufu na hiyo ni pia ni katika ile kurudisha tuna watu wanasema leo katika social responsibility kwamba fadhila kwa wale watu ambao wamekuwa mm. wana wana, wana to support sasa so, so. kwa kitembele okay. ile www.precisionairtz.com mm-hmm utaweza kuipata huko au yeah. ukipiga namba yetu ya call center okay. then nafikiri unaweza ukaipata okay. uh, kitu tunachotaka kuhakikishia wa Tanzania ni kwamba tunataka tuhakikishie tu kwamba sehemu yoyote ya Tanzania hapo kuna uwanja ambao ndege zetu zinaweza zikatua mm. basi sisi tutapeleka hiyo huduma pale tumeona sasa hivi tunaelekea katika uchumi wa viwanda kwa hiyo unapozungumzia mambo ya uchumi wa viwanda ina maana kuna wataalamu wengi sana ambao wanahitaji kusafiri kutoka hapa labda Dar es Salaam kwenda sehemu nyingine 
Kuweza kwa na mtu mmoja huyo akapanda ndege akaenda akafix vitu ambavyo viko kule wakafanya maintenance Dodoma mm. na bai jioni akarudi hapa Dar es Salaam akaenda na kazi yake na akaendelea kuhudumia kiwanda kilichoko hapa. Na vitu vitatu muhimu sana ambavyo unahitaji katika biashara. Kitu cha kwanza kabisa nafikiri ambacho unachohitaji katika biashara ni ufanisi. Kwa sababu katika ulimwengu wa sasa mtu yoyote yule atakuwa anaangalia yule mtu ambaye ufanisi wake uko uko bora. Cha pili urahisi wa kufanya hicho hilo jambo. Kwa hiyo hata sisi tunapotoa zile huduma zetu zote tunamwangalia yule mteja kwamba ili akate ticket na apate kila kitu kile anachokitaji atakipataje kwa urahisi. Na unapomwangalia yule mfanya biashara usimwangalie tu sisi mfanya biashara msomi. Angalia yule mfanya biashara mtu yoyote yule kwamba je hata akiwa ni yule mwanafunzi wa form 4 anawezaje kuipata hiyo product yako then kingine ni uaminifu kwa sababu biashara hizi hufanyi peke yako unakuwa una partners kwa mfano hata nyewe wenzetu pia ni partners katika mambo ya media je kuna uaminifu gani katika kufanya hiyo biashara kwa hiyo mimi nafikiri hivi ni vitu muhimu sana katika kufanya biashara kuweza kufanikiwa fikiria jiongeze kibiashara zaidi 